ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷറീസിൻ്റെ എം സി ക്യു പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ഏറെക്കുറെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേരള പി എസ് സിയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലെ പി എസ് സിയുടെ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സൈല സെരട്ട ഇസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മഡ് ക്രാബ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്വിഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷ്രിംപ് സൈല സെരട്ട ഇസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മഡ് ക്രാബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജയൻ മഡ് ക്രാബ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് മാംഗ്രോ ക്രാബ് എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഓപ്ഷൻസിൽ വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്രിംഗ് വൈറിമിയ ഡിസീസ് ഓഫ് കാർപ്പീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ വൈറസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെമറ്റോട്സ് കാർപ്പിലുണ്ടാകുന്ന സ്പ്രിംഗ് വൈറിമിയ ഡിസീസ് ഇവയിൽ എന്ത് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈറസ് മൂലമാണ് കാർപ്പിൽ സ്പ്രിംഗ് വൈരിമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഏത് വൈറസാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാബ്ഡോ വൈറസ് കാർപ്പിയോ ആണ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പം ഏത് വൈറസാണെന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ റാബ്ഡോ വൈറസ് കാർപ്പിയോ മൂലമാണ് കാർപ്പിൽ സ്പ്രിംഗ് വൈരിമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേൽ ഗിൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൈറ്റിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറേജ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്പ്രിംഗ് വൈരമിയുടെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാമിലി ഓഫ് മിസ്റ്റർ സിംഗാള ഓപ്ഷൻ എ ബാഗ്രി ഡേ ഓപ്ഷൻ ബി കൊബിറ്റി ഡേ ഓപ്ഷൻ സി പെർസി ഡേ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിസോറി ഡേ ഇത് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ സിംഗാലയുടെ ഫാമിലി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബാഗ്രി ഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് എ ബോട്ടൺ ബെൽഡിംഗ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ എ കാർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാറ്റ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഇവയിൽ ഏതാണ് ബോട്ടം ഡ്വെല്ലിംഗ് ഫിഷ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആണ് അതായത് കാർപ്പും ക്യാറ്റ് ഫിഷും ഫ്ലാറ്റ് ഫിഷും എല്ലാം ബോട്ടം ഡ്വെല്ലിംഗ് ഫിഷ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോറ ബ്രാഗസ് ബ്രാക്കിസോമ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സൺ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ ബി യെല്ലോ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി ഗുന്ദേഴ്സ് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഹൊര ബ്രാഗസ് ബ്രാക്കിസോമ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആണ് ഈ ഈ ഹൊര ബ്രാഗസ് ബ്രാക്കിസോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഒരു ഫിഷിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ നെയിംസും ആണ് സൺ കാറ്റ് ഫിഷ് യെല്ലോ കാറ്റ് ഫിഷ് ഗുന്ദേഴ്സ് കാറ്റ് ഫിഷ് എല്ലാം ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് അത് ഹൊര ബ്രാഗസ് ബ്രാക്കിസോമയാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കൂരി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബുൾസേ കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും സോളാർ കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഗോൾഡൻ റെഡ് ടെയിൽ കാറ്റ് ഫിഷ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പം എല്ലാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പേരുകളും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർലിംഗ് ഡിസീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ ബി വൈറസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫംഗസ് ഫിഷിലുണ്ടാകുന്ന വെർലിംഗ് ഡിസീസ് എന്ത് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആണ് ഏത് പ്രോട്ടോസോൺ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സോബോളസ് സെറിബ്രാലിസ് എന്ന പ്രോട്ടോസോൺ മൂലമാണ് ഫിഷിൽ വെർലിംഗ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സർക്കുലർ സ്വിമ്മിങ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുക അപ്പം ഏത് പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ് മിക്സോബോളസ് സെറിബ്രാലിസ് മൂലമാണ് വെർലിംഗ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേൾ എസൻസ് ഇസ് എ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്വാനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലൈക്കോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഹയാലുറോണിക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ പേൾ എസൻസ് ഈസ് എ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്വാനിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫിഷ് ഫീഡ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ലാബ് ലാബ് ബന്ദിക്കാൽഗെ ഓപ്ഷൻ എ സാഡൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി സാമിസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി മിൽക്ക് ഫിഷ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ബാക്ക് സ്വിമ്മർ ഇവയിൽ ഏതാണ് ബാക്ക് സ്വിമ്മർ ഓപ്ഷൻ എ നോട്ടോ നെക്റ്റിഡേ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലാരിസ ഫസ്കസ് ഓപ്ഷൻ സി ടിൻക ടിൻക ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിഗാനസ് അപ്പോൾ ബാക്ക് സ്വിമ്മർ ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നോട്ടോ നെക്റ്റിഡേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയുന്നു ഗ്രേറ്റർ വാട്ടർ ബോട്ട്മാൻ എന്നും പറ വിളിക്കും നമ്മൾ ഈ നോട്ടോ നെക്റ്റിഡേ ഇതൊരു അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് പ്രിഡേറ്റർ ആണ് ഇത് നീന്തുന്നത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പം ഗ്രേറ്റർ വാട്ടർ ബോട്ട്മാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ടോ നെക്റ്റിഡേ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്വിമ്മർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പ്രൊലിഫിക് ബ്രീഡർ ഓപ്ഷൻ എ തിലാപ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ഗപ്പി ഓപ്ഷൻ സി സ്വാട്ട് ടെയിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ പ്രൊലിഫിക് ബ്രീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവയിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓൾ അല്ലേ തിലാപ്യ ഗപ്പി സ്വാട്ട് ടെയിൽ എല്ലാം പ്രൊലിഫിക് ബ്രീഡേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളി പ്ലാറ്റി സെബ്ര ഡാനിയോസ് എൻലസ് ഇതെല്ലാം പ്രൊലിഫിക് ബ്രീഡേഴ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവയിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എച്ച് ലെവൽ നീഡഡ് ഫോർ ഗപ്പി ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ടു ഗപ്പിക്ക് വേണ്ട പി എച്ച് ലെവൽ എത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഫോ ഫോറസ് ഹെല്ലേരി ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഹാലിബട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൗട്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വാട്ടേൽ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിഫോ ഫോറസ് ഹെല്ലേരി ഇവയിൽ എന്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വാട്ടേലിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാമിലി നെയിം ഓഫ് സ്വാട്ട് ടെയിൽ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോഗുണിയുടെ ഓപ്ഷൻ ബി സാൽമോണിയുടെ ഓപ്ഷൻ സി പൊയ്സിലിയുടെ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഞാൻ അപ്പോൾ സ്വാട്ട് ടെയിലിൻ്റെ ഫാമിലി നെയിം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പൊയ്സിലിയുടെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സ്വാട്ട് ടെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഒംനി വോറസ് ഓപ്ഷൻ ബി കാർണി വോറസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെർബി വോറസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്വാട്ട് ടെയിലിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഒംനി വോറസ് ആണോ കാർണി വോറസ് ആണോ ഹെർബി വോറസ് ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്രീൻ സ്വാട്ട് ടെയിൽ ഒംനി വോറസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ചൈന ഓപ്ഷൻ ബി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ സി റഷ്യ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ പോളിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജപ്പാൻ ആണ് അല്ലേ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയും ബാക്കി സ്റ്റേറ്റിലെ പി എസ് സികളിലും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് ഓഫ് കർണാടക ഓപ്ഷൻ എ ഐരായമീൻ ഓപ്ഷൻ ബി കർണാട്ടിക് ക്രാപ് ഓപ്ഷൻ സി മൂറൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിൽസ കർണാടകയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കർണാട്ടിക് ക്രാപ്പ് ആണ് പിണ്ടിയസ് കർണാട്ടിക്കസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഇതിനെ കാവേരി ക്രാപ്പ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചില വെട്ടി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ എ കരിമീൻ ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂറൽ ഓപ്ഷൻ സി ഹിൽസ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോൾഡൻ മഹാസീർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂറൽ ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെലിഗർ ഇസ് എ ലാർവൽ ഫോം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രാപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോൺ ഓപ്ഷൻ സി മൊളസ്കസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെലിഗർ ഇവയിൽ എന്തിൻ്റെ ലാർവൽ ഫോം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മൊളസ്കസിൻ്റെ ലാർവൽ ഫോം ആണ് വെലിഗർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്ക് ഡിസീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഇതും പല സ്റ്റേറ്റിലെ പി എസ് സിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോട്ടോസോവൻ ഓപ്ഷൻ സി ട്രമറ്റോട്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫംഗസ് ഫിഷിലുണ്ടാകുന്ന എക്ക് ഡിസീസ്
ഓപ്ഷനെ ഡോഗ് ഫിഷിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെയും പേരുകളുണ്ട് ഡോഗ് ഷാർക്ക് സ്പൈനി ഡോഗ് ഫിഷ് മഡ് ഷാർക്ക് സ്പർ ഡോഗ് പൈക്ക് ഡോഗ് ഫിഷ് ഇതെല്ലാം ഡോഗ് ഫിഷിൻ്റെ വേറെ നെയിംസ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് സ്ക്വാലസ് അക്കാന്തിയസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡിയൽ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഫോർ പ്രോൺ കൾട്ടിവേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ എത്രയാണ് പി എച്ച് റേഞ്ച് വേണ്ടത് പ്രോൺ കൾട്ടിവേഷന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി ഡി ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ മറൈൻ ഫിഷിംഗ് ഗിയർ ടു സേവ് ഓപ്ഷൻ എ റേസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടാർ ടെൽസ് ഓപ്ഷൻ സി സി ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ടി ഇ ഡി എന്തിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ മറൈൻ ഫിഷിംഗ് ഗിയർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടേർട്ടിൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ടി ഇ ഡി എന്നുള്ള ഫുൾ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടേർട്ടിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ഡിവേസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോൾ ഓർഡർ ഇൻ മറൈൻ ഫിഷ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ ടി എം ഒ ഓപ്ഷൻ ബി ടി എം എ ഓപ്ഷൻ സി മെർക്കുറി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ മറൈൻ ഫിഷിൽ ഫോൾ ഓർഡർ അതായത് ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഫോൾ ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടി എം എ ആണ് സാധാരണ ട്രൈ മിതലമൈൻ ഓക്സൈഡ് ടി എം എ ഒ ഈ മീനുകൾ ചത്ത് കഴിയുമ്പം കൺവേർട്ടായി ട്രൈ മിതേ ലമൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ടി എം എ അപ്പോൾ ഇതുമൂലമാണ് ഈ ഓർഡർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫൗൾ സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാറ്റനിങ് ഈസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രാബ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷാർക്ക് ഫാറ്റനിങ് ഇവയിൽ എന്തിൻ്റെ കൾച്ചറാണ് ഫാറ്റനിങ് ഈസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രാബ്സിൻ്റെ കൾച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചോ ഫാറ്റനിങ് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ഷെല്ലുള്ള ക്രാബ്സിനെ അതിൻ്റെ എക്സോ സ്കെലട്ടൻ കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇടമേ റിയർ ചെയ്യും കുറച്ച് നാൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേറെ സൈഡിൽ പി എസ് സിയിലാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫാറ്റനിങ് എന്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ക്രാബ്സിൻ്റെ കൾച്ചറിനെയാണ് ഫാറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാക്കിഡീസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓപ്ഷനിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ പി എസ് സിയിലും എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സാക്കി ഡിസ്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടർബിഡിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടർബിഡിറ്റി ആണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസി വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണെങ്കിലും ടർബിഡിറ്റി ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് അത് രണ്ടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സാക്കി ഡിസ്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ടർബിഡിറ്റി ആയി വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടർബിഡിറ്റി എഴുതണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസാന സ്ലൈഡിൽ അത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാക്കിഡീസ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടർബിഡിറ്റി സിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു